I'm sorry to say this, but I realize I, in that first meeting that I had in that cabinet that the president that succeeded Jordan did not know anything about governance. Sa kanilang one-on-one -on -one, ni dating Senador Bongbong Marcos, binatiko si dating Senate President Juan Ponce Enrile ang pamamahalan ni dating Pangulong Cory Aquino. Pero sabi ni dating Pangulong Noy na Aquino, hindi eksperto sa pamamahala si Enrile. He was part of the misrule for such a long time. So I think he's not the expert in terms of governance. Ang pahayag na ito ni Enrile tila taliwas sulat niya kay dating Pangulong Aquino nang pumanaw si dating Pangulong Cory dahil sa cancer noong taong 2009. Sa sulat, tinawag ni Enrile si Cory na Beacon of Hope. Hindi daw nawala ang mataas na pagtingin at respeto niya kay Cory, kabilang daw sa mga dahilan ay ang mga sakripisyo nito para sa bansa. Sinabi rin ng Dylan na habang buhay niyang pahahalagahan ang pagkakaisa nila ni Cory para sa pagbabalik ng kalayaan at demokrasya. Hindi kailangan nagkaroon ng paghihiwalay ng landasi ng dating Pangulong Cory at Senador Juan Ponce Enrile ilang taon lamang matapos ang EDSA Revolution. Sa ikasampung anibersaryo nga ng EDSA 1, pinatut sa dahan pa ni Cory si Enrile. Ginoong Enrile, Talaga bang wala ka nang hiya? Kinatanong ko lang naman po ito. Dahil bakit mo aangkinin ang people power sa taong bayan? Alam mo, Ginoong Enrile, magpakalalaki ka. Mabuti pa siguro magpakababae ka. Hinimay ng isang eksperto ang mga pahayag ni Andile sa kanilang huntahan ni Marcos. Ano niya dapat tingnan ang konteksto ng mga sinabi nito? Gaya na may mga nakinabang sa pagdedeklara noon ng martial law. Si Andile, on the one hand, tama siya, may nakikinabang na grupo dito sa historical revisionism. At yun ay yung grupo sa kasalukuyan na makapangyarihan yung nakapanumbalik halimbawa sa kapangyarihan si dating President uh, Gloria Macapagal Arroyo uh, bumabalik uh, sila Marcos no? at iyan ay aliado ngayon ni Duterte no? at si Enrile bilang guardian of this um, you know, uh, elite democracy mula pa nung post-war nandyan siya at pumupwest siya at nagsisilbi dun sa interes no? nung mga grupo na ayaw sa oposisyon So sinabi naman ni Enrile na hindi totoo ang may mga hinuli ng panahon ng batas militar. Technically, sinasabi niya na walang nakulong for their political beliefs. No? Kasi nga naman, yung mga aktivista, yung mga uh, may opposition doon sa gobyerno, ginagawa nilang kriminal. So that is the criminalization of dissent. Nagbigay rin ang saliling pananaw ang ilang millennials sa may init na usapin ng martial law. Uh, hindi siya entirely fault ni President Marcos kasi... I think na ang pwedeng masisi dito ay yung ano, uh, partly fault siya ng mga tao na binigyan niya ng authority na yun nga, yung mga polis ganun, parang inabuso nila yung authority na binigay. Um, against po ako sa martial law. So um, because of, uh, kasi um, ayaw natin maulit yung nangyari sa atin before na um, yung... Uh, just because yung older generation sinasabi nila na um, for them daw okay sa kanila yung martial law. Dahil kasi sa situation nila and the, priv the privileges they have, um, parang namamil uh, hindi nila take in account yung mga masses na nakaranas talaga mismo nung injustices na ginawa ni Marcos from them. Joseph Morong, Gemini News.